വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സാലൻ ലേണിംഗ് അഖില മിസ് ആണ് സോ യെസ് എല്ലാവരും അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മുടെ ഓണം എക്സാമിനും അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ യു എസ് എസ് എക്സാമിനും നമ്മുടെ ആസിഡ്സ് ആൻഡ് ബേസസ് ആസിഡുകളും ബേസുകളും എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് സോ ഫസ്റ്റ് വേൺ എന്ന് പറയുന്നത് ലിറ്റ്മസിനെ പറ്റിയാണ് ലിറ്റ്മസ് ഈസ് എ ഡൈ ഒപ്റ്റൈൻ ഫ്രം വിച്ച് പ്ലാന്റ് അല്ലെ ഏത് ചെടിയിൽ നിന്ന് ഏത് സസ്യത്തിൽ നിന്നാണ് നമ്മുടെ ലിറ്റ്മസ് കിട്ടുന്നത് എന്നാ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ആൽഗി ലൈക്കൻ ഉണ്ട് ആൻഡ് നമ്മുടെ പായൽ ഉണ്ട് നൺ ഓഫ് ദീസ് അല്ലെ ഇതൊന്നും അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനകത്ത് ഏതാണ് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ലിറ്റ്മസ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് അത് എന്താണ് ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആണ് അല്ലെ നാച്ചുറൽ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആണ് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് ആസിഡ് ആണോ ബേസ് ആണോ എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെ സോ അത് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഏത് പ്ലാന്റിൽ നിന്നാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ യെസ് നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ലൈക്കൻസ് ആണ് സോ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു ലൈക്കൻസ് അല്ലെ ലൈക്കൻസ് ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ലിറ്റ്മസിന്റെ കളർ ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് അത് ഏത് എക്സാമിനാണെങ്കിലും നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ് അപ്പൊ ലിറ്റ്മസിന്റെ പ്രത്യേകത രണ്ട് കളർ ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ബ്ലൂ ഉണ്ട് അതുപോലെ റെഡും ഉണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക ആസിഡിലും ബേസിലും എന്താണ് കളർ ചേഞ്ച് ആസിഡിലാണെങ്കിൽ ലിറ്റ്മസിന്റെ കളർ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും റെഡ് കളർ ആയിരിക്കും അല്ലെ ബ്ലൂ ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ നമ്മൾ ആസിഡിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്തായിട്ട് മാറുന്നു റെഡ് ആയിട്ട് മാറുന്നു സപ്പോസ് റെഡ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഡിപ്പ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിലോ കളർ ചേഞ്ച് ഒന്നും ഇല്ല അതായത് അത് റെഡ് ആയിട്ട് തന്നെ അല്ലേ കിടക്കുക അപ്പൊ കൃത്യമായിട്ട് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ആസിഡിൽ എന്താണ് കളർ റെഡ് ആണ് പ്രത്യേകിച്ച് യു എസ് എസിന് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ കൺഫ്യൂസിംഗ് ആയിട്ടൊക്കെ ചോദിക്കും അപ്പൊ ഓർത്ത് വെക്കുക ആസിഡിൽ റെഡ് ആണ് അതിപ്പോ ബ്ലൂ ഡിപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് റെഡ് ആയിട്ട് മാറും റെഡ് ഡിപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലോ റെഡ് ആയിട്ട് തന്നെ കിടക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ ആൻഡ് ദെൻ നമ്മുടെ ബേസിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്ന സമയത്ത് ബേസിലെ ലിറ്റ്മസ് പേപ്പറിന്റെ കളർ എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക അതിന്റെ കളർ എന്താണ് ബ്ലൂ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഒരു റെഡ് ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ നമ്മൾ ബേസ് ആയിട്ടുള്ള ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സബ്സ്റ്റൻസിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ കളർ എങ്ങോട്ട് മാറും റെഡ് ലിറ്റ്മസ് ടേൺസ് ബ്ലൂ ഇനിയിപ്പോ ബ്ലൂ ആണ് ഡിപ്പ് ചെയ്തെങ്കിൽ കളർ ചേഞ്ച് ഇല്ല വിച്ച് മീൻസ് എന്താണ് ബ്ലൂ ആയിട്ട് കിടക്കുന്നതാണ് അല്ലെ സോ ബ്ലൂ ആണ് എന്തിലെ കളർ ബേസിൽ അപ്പൊ ബേസിൽ ബ്ലൂ ആണ് അല്ലെ ബിബി ആണ് ബേസിൽ ബ്ലൂ ആണ് ആസിഡിൽ കളർ എപ്പോഴും എന്താണ് യെസ് അല്ലെ നമ്മുടെ റെഡ് കളർ ആണ് എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യരുത് മറക്കരുത് നമ്മുടെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയരുത് ഇൻ വിനഗർ ഫിനോഫ്തലിൻ ഷോസ് ഡാഷ് കളർ അല്ലെ ഫിനോഫ്തലിനെ പറ്റിയാണ് ആരാണ് ഈ ഫിനോഫ്തലിൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് പിങ്ക് കളർ ലെസ് യെല്ലോ റെഡ് അല്ലെ ഇതിൽ ഏതാണ് വിനഗറിൽ ഫിനോഫ്തലിന്റെ കളർ എന്നാ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഫിനോഫ്തലിൻ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം അറിയണം അല്ലെ എന്താണ് ഫിനോഫ്തലിൻ ഫിനോഫ്തലിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആണ് പക്ഷെ അതൊരു സിന്ധ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആണ് നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഒന്നും അല്ല ലാബിലൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിന്തറ്റിക് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആണ് ഈ പറയുന്ന ഫിനോഫ്തലി എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ കളർ ചേഞ്ച് കൃത്യമായിട്ട് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക അവിടെ ദാ മിസ് ഒരു പിക്ചർ ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആസിഡിൽ എന്താണ് ആസിഡിൽ അത് കളർലെസ് ആണ് ആൻഡ് ആൽക്കലി അല്ലെങ്കിൽ ബേസിൽ അത് എന്താണ് യെസ് പിങ്ക് കളർ ആണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആസിഡിൽ കളർലെസ് ആണ് ആൻഡ് നമ്മുടെ ആൽക്കലിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബേസിൽ എന്ത് കളർ ആണ് പിങ്ക് കളർ ആണ് നമ്മുടെ ഫിനോഫ്തലിൻ കാണിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് വിനഗർ ആയിരുന്നു വിനാഗിരി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്താണ് ആസിഡ് ആണോ ബേസ് ആണോ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ വിനാഗിരി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആസിഡിക് ആയിട്ടുള്ള ആളാണ് ആസിഡ് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ആസിഡിൽ ഫിനോഫ്തലിന്റെ കളർ എന്താണ് ആസിഡിൽ ഫിനോഫ്തലിൻ പ്രത്യേകിച്ച് കളർ ഒന്നും കാണിക്കുന്നില്ല വിച്ച് മീൻസ് കളർ ലെസ് ആണ് സോ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ എസ് ബി ആണ് നിറമില്ല അല്ലെ കളർ ലെസ് 
ന്യൂട്രൽ ആയിട്ടുള്ള നിർവീര്യമായിട്ടുള്ള ആളാണ് സോ അതിന്റെ പി എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും സെവൻ ആയിരിക്കും സോ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് മക്കൾ കൃത്യമായിട്ട് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഈ സെവനിൽ കുറവാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ നാച്ചുറൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ സ്വഭാവം എന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അസിഡിക് ആയിരിക്കും അല്ലെ ആസിഡ് ആയിരിക്കും അതിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഏഴിൽ കൂടുതലാണെങ്കിലോ പി എച്ച് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത സമയത്ത് ഏഴിൽ കൂടുതലാന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്താണ് ആൽക്കലൈൻ നാച്ചുറൽ ആണ് അല്ലെ ബേസിക് സ്വഭാവമായിരിക്കും കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കുക എന്നുള്ള കാര്യം കൃത്യമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഓർത്ത് വെച്ചേക്കണം ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് ആസിഡ് ഇൻ വിനഗർ ഈസ് യെസ് വിനാഗിരിയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആസിഡ് ഏതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വിനാഗിരിയിൽ ആസിഡ് ആണ് ഉള്ളത് എന്നൊക്കെ അപ്പൊ ഏത് ആസിഡ് ആണ് നമ്മുടെ വിനാഗിരിയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് കൃത്യമായിട്ട് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഫുഡ് ഐറ്റംസിൽ മിക്കവാറിലും എന്താണ് ആസിഡ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അല്ലെ ഏതൊക്കെയാണ് ഓരോന്നിലുള്ള ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് വിനഗറിലാണെങ്കിൽ എന്താണ് അസറ്റിക് ആസിഡ് ആണ് അല്ലെ ആപ്പിളിലാണെങ്കിൽ എന്താണ് മാലിക് ആസിഡ് ആണ് ഇനി നമ്മുടെ മിൽക്കിലും മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ട്സിലും ഒക്കെ ഉള്ളത് ലാക്ടിക് ആസിഡ് ആണ് ഗ്രേപ്സിലും അതേപോലെ നമ്മുടെ ടാമറിൻറ്റിലും ഒക്കെ ഉള്ളത് ടാർട്ടാറിക് ആസിഡ് പുളി അല്ലെ ടാർട്ടാറിക് ആസിഡ് ആണ് ടൊമാറ്റോയിൽ ഉള്ളത് അക്സാലിക് ആസിഡ് ആണ് നമ്മുടെ ലെമണിലൊക്കെ ഉള്ളത് എന്താണ് ആ എസ് സിട്രസ് ഫ്രൂട്ട് എന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അല്ലെ സിട്രിക് ആസിഡ് ആണ് ഇനി ഇതൊന്നും അല്ലാതെ ഫുഡിൽ ഒന്നും അല്ലാത്ത ഒരാളുണ്ട് നമ്മൾ ഉറുമ്പൊക്കെ കടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വേദനിക്കാറുണ്ട് അല്ലെ ബിക്കോസ് എന്താണ് അവിടെ ഒരു ആസിഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ഏതാണ് ഫോമിക് ആസിഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ആസിഡിന്റെ പേരുകളൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കണം അതൊക്കെ പല രീതിയിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് ചോദിച്ച് കാണാറുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് വിനാഗിരിയിലുള്ള നമ്മുടെ സുർക്ക എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്ന വിനാഗിരിയിലുള്ള ആസിഡ് ഏതാണെന്നായിരുന്നു സോ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് അസറ്റിക് ആസിഡ് ആണ് അല്ലെ കൃത്യമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുക ആൻഡ് അടുത്തൊരു ചോദ്യം വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് എ സ്ട്രോങ് ആസിഡ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ലബോറട്ടറി ലാബുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്ട്രോങ് ആസിഡ് ഏതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ള ആസിഡ് ഒന്നും അത്ര സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആസിഡ് അല്ല അല്ലെ വീക്ക് ആസിഡ്സ് ആണ് ഫുഡ് ഐറ്റംസിലൊക്കെ ഉള്ള ആസിഡ് ആണ് എന്നാൽ ഇവിടെ ഇതാ ഓപ്ഷനിൽ നോക്കിയ സിട്രിക് ഉണ്ട് എസറ്റിക് ആസിഡ് ഉണ്ട് മാലിക് ആസിഡ് ഉണ്ട് നൈട്രിക് ആസിഡ് ഉണ്ട് ഇതിൽ ഏതാണ് ഒരു സ്ട്രോങ് ആസിഡ് ലാബിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്ട്രോങ് ആസിഡ് നമ്മൾ കണ്ടതിൽ ഇതാ ഈ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് പേരും എന്താണ് ഫുഡിലുള്ള ആസിഡുകളാണെന്ന് നമ്മൾ ഇപ്പം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടേ ഉള്ളൂ അല്ലേ സോ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് നൈട്രിക് ആസിഡ് ആണ് ഈ പറയുന്ന പോലെ നമ്മൾ എന്താണ് ലാബിലൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കമന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് എന്താണ് യെസ് ആസിഡുകളുടെ രാജാവ് അല്ലെ കിങ് ഓഫ് ആസിഡ്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏത് ആസിഡ് ആണ് നൈട്രിക് ആസിഡ് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് അസറ്റിക് ആസിഡ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് അപ്പൊ ഇതിൽ ഏതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മുടെ കമന്റ് ബോക്സിൽ കമന്റ് ചെയ്തിരിക്കാം മിസ് നോക്കും അപ്പൊ അടിപൊളിയായിട്ടിരിക്കുക ഇതുപോലെ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ഇനിയും പഠിക്കാനുണ്ട് ചാപ്റ്റേഴ്സ് പഠിക്കാനുണ്ട് നമ്മുടെ ക്ലാസ് സെവൻ മക്കൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഓൺലൈൻ ട്യൂഷൻ ബാച്ച് ആയിട്ടുള്ള അവഞ്ചേഴ്സിനെ നിങ്ങൾ മറന്നു പോകരുത് ഇതുവരെയും ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഡ്മിഷൻ ഉറപ്പ് വരുത്താം ആൻഡ് മിസ് ചോദിച്ച ചോദ്യം മറക്കണ്ട ഈ ചോദ്യത്തിന്റെ ആൻസർ എന്ത് ചെയ്യുക താഴെ കമന്റ് ബോക്സിൽ കമന്റ് ചെയ്യുക ഇതേപോലെയുള്ള വീഡിയോസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാടാം അതുവരെ എല്ലാവർക്കും താങ്